yapıyorlar. Evet. Bu mor tabloda gördüğünüz kentlerde de işte kaçak seçmen taşımışlar. Buranın tamamının iradesini gasp etmek için. Şimdi değerli arkadaşlar bu iki tabloda bu iki renkte gördüğünüz kentlerin tamamı Kürt kentidir. Kürtler yaşıyor. Peki bu iki harita tesadüf müdür? Hayır değildir. Bunun adı hırsızlıktır. Bunun adı yolsuzluktur. Bunun adı rengini bile bile Kürt halkının iradesini gasp etmektir. Evet bunu biz buna itiraz ediyoruz. Türkiye'deki emekçilerin o pesmaya yorum yapan sözde kendisine muhalifim diyen sabah akşam ağzını açıp dem parti niye aday çıkardı kiminle görüştü kime hizmet ediyor diyenleri bu haritaya bakmaya davet ediyorum. Biraz vicdanları varsa biraz onurları varsa biraz insanlık varsa biraz demokratik muhal demokratlık muhaliflik varsa bu tablonun bence cevabını hükümete sorsunlar. Bu tabloya bizim dışımızda itiraz eden olmadı. Bizim oylarımızı çantada çektik gören ana muhalefet partisi dair olmak üzere. Bu tabloyu defalarca dile getir getirmemize rağmen. Şimdi bu mor renkler niye Türkiye haritasının başka bir yerinde yok sadece Kürtlerin yaşadığı, oy kullandığı, yerel yönetimleri kazandığı kentlerde var. Sorusu sadece bizim görevimiz midir? Hani bu ülkede demokratlar vardı? Hani bu ülkede Kürt halkının iradesine saygı gösterdiğini söylüyorlardı? Demek ki bunların birbirinden farkı yok. İkisi de aynıdır. Bu iki harita itiraz etmeyen hiç kimse ben muhalifim, demokratım, ilericiyim, Kürt halkının demokratik çözümünü istiyorum demesinler. Buna ne biz ne siz inanacaksınız ne de haklarımız ve emekçiler inanacak. Bir de bu iki tabloyu gördünüz. Utanmadan geçen gün Ahmet'te önümüze açın sorunlarınızı çözelim diyordu. Belki hatırlarsınız kimin söylediğini. Bakın evet biz burada sizin huzurunuzda söyleyelim. Ahmet'te Kürt, Ankara'da Kürt olarak Kürt meselesini çözemezsiniz. Bu siyasetiniz çözüm üretmez. Bu siyasetiniz çatışma ve savaş üretir diyoruz. Biz diyoruz ki çözüm iradeniz var mı? Varsa buyurun. Elinizden tutan mı var? Engel mi olduk? Diyarbakır'da kimin önünde engel olduk? Buyursunlar. Bugüne kadar duydunuz mu hükümet cennahından Kürt meselesinin, özgürlükler meselesinin çözümü konusunda herhangi bir adım atıldı da karşı çıktığımızı? İşte orada Kürt buraya gelip kurt oluyorlar. Burada gelip MHP siyasetinin birer savunucusu haline dönüşüyorlar. Değerli arkadaşlar, bizde çözüm iradeleri varsa onlara diyoruz ki evet çözüm iradeniz varsa çözümün adresini size söyleyelim. O zaman bugüne kadar demek ki onlara net bir şekilde o çözümün adresini Anlatamadık herhalde. Biraz adres konusunda sanırım sorunları var. Şimdi sizin huzurunuzda, Türk halklarının huzurunda tekrar çözüm adresini bu meseleyi çözmek isteyenlere sunalım. Hadi buyurun o zaman. Çözüm adresi Bursa Karacabey'de Susurluk çayının aktığı ağzın az ötesindeki İmral Adası'dır. Bundan daha... Bundan daha açık bir çözüm adresi olabilir mi? Tamam bugüne kadar anlamamışlar. Bugün hadi çözüm adresini milimetrik olarak kendilerine söyledik. Bakalım bu ülkede gerçekten bu sorunu çözüyorlar mı? Çözme iradeleri var mı? Hadi hep birlikte görelim. Evet değerli arkadaşlar. Kür sorunda demokratik çözüm iradeleri varsa çıkıp açıklasınlar. Değil mi? Bir seçim arifesindeyiz. Ana dil hakkında ne düşünüyorlar? Siyasi tutsaklar hakkında ne düşünüyorlar? Kayınlar hakkında ne düşünüyorlar? Güneyde Rojava'da her gün yoksul Kürt'e yapılan operasyonlar hakkında ne düşünüyorlar? Buyursunlar söylesinler. Biz de anlayalım gerçekten çözme iradeleri olup olmadığını. Eğer bir çözüm iradeleri varsa da huzurunuzda söz veriyoruz. En küçük zerremize kadar biz varsa bir çözüm iradesi onun yanında durmaya, onu desteklemeye hazırız. Ama yok.